知故梦轻落了月光，等半昏湿堤碧花海棠。如风吹散每晚，吹不散痴狂，再一步变成全白首无恙。谁道世事无常，离人在身旁。而旧时孤影已走出过往，用十指捧起风霜，换作杯酒香，红尘故人未敢相忘。谁道人间沧桑，你不曾离场，而昨日悲欢依旧别曾忘，用十指捧起流。胡思没有死。如果素素只需要一粒植物种子就可以复活的话，那么给他力量的菩萨当然也可以。所以菩萨没有死，他只是利用村民，假意杀死了自己，使则躲了起来，目的。就是要让素素死心，所以他有可能还在这儿。素素多半也能猜到，所以把整座山困了起来，目的是借困住村民，逼出菩萨。所以他虽然困住了他们，但并没有伤害村民。那他会藏在哪儿呢？有没有可能，其实他并没有藏，而是用了捷径？在这里，出来吧！你这么躲下去，也不是办法。你都看到了，如果找不到你，那丫头是不会收手的。出来吧，我们帮你搞定她。抱歉，腰力衰微，无法化成尸体，只能这样与二位相见。喝两口。能帮你维持片刻人形，多谢。有劳费心。你让我们好找啊！我已藏匿所有气息，请教二位，是如何找到我的？不难猜，你挑了一个素素现在最不愿意来的地方。世人皆以为蒲公英四海为家，却不知我们也被母根所约束。我的母根在蒲山村，生生世世我都无法离开这里，所以，我只能暂时用这种方式躲起来。借口。大人，若我一走了之，蒲山所有的花草都会枯叶，藏身在此实属无奈。我只希望有朝一日，他能豁然开朗，放过他自己，也放过其他人。放过。放过你，你放过我了吗？我无时无刻不在想你，你呢？你为了躲我假死，你为了躲我藏在这个人气最重的祠堂，掩盖住自己的气息。你这么费尽心思的躲我，那你为什么还要三番五次的救我？你为什么不能承认你也喜欢我？我曾对你说过，人和妖有别。人的一生对我来说不过是一瞬，我不可能用一生去换一瞬。对不起，我说谎。了。在很久以前。我爱上了一个人类的女子，因为她，我愿意成为母根，愿意永生永世守护蒲山和这里的人。你与她名字同音，甚至长相也有几分相似，但你终究不是她。没关系，我不介意你曾经有喜欢的人。我介意，哪怕他早已不在人世间，可我喜欢的人。一直只有他而已。
那既然这样，你为什么要救我？把我变成这副模样，我现在已经人不人妖不妖了。那外面是人间，我都回不去了。你呢？你也不要我，不死。你能不能不要这么对我？能不能对我好一点？你还是喜欢我的，对吗？你用灵力救了我的命。我也被你异化成为妖，我们都千丝万缕，难分清彼此。如果这都不算喜欢，那什么算是呢？他不爱你。话都说到这份上了，你自己心里不清楚吗？死蛟龙，你懂什么？你根本就没有爱过，你知道什么是爱吗？我爱没爱过与你无关，我只知道。人的记忆是有选择性的，人只会选择自己愿意相信的事实，而事实所见，你一厢情愿怎么回事啊？闹出这么大动静！啊，是你，你你你！从此一介花妖，受蒲山水土恩泽而生，绝不会伤害各位。怪，妖怪！素素困山因我而起，待此事了结后，我会终生修行，为蒲山祈福。你孙世瑶从未害人，错不在你。变成这样，可都是因为，因为，都因为我。你要干什么？一切都怪我，对不对？我不该为了采药，失足掉下悬崖。我不该被救，我也不该逃走，我不该拒绝被强迫的婚事，对不对？一切都怪我。你们都是好人，你们一尘不染的做好人，你们都是无辜的受害者。只有我，我天理难容，我坏事做尽了，对不对？我也没说是你的错，可这都是……村长，你可……素素，素素，不要！施加在我身上的痛苦，我现在通通还给你们！还不出手？怎么，见我毁天灭地，你竟毫无反应？你这个捉妖师都不出手阻拦了？既浮游于天地，渺沧海之一粟，别说你没有毁天灭地之能。即便你有，你也下不去手。此方天地，皆是你在意之人。你不过，是想以其人之道，还治其人之身吧？好一句以其人之道还治其人之身。想不到这天底下最懂我的，竟然是你这个最冷酷无情的捉妖师。你之前给我的，我全都还给你了。现在我们两清了。素素姑娘，你全靠这股能量去行，你这又是何苦啊？我生无挂碍，去行又有何用呢？反复逼问你非我本意，姐姐困山非我本意，你能理解我吗？我都明白，对不起，对不起，不死。你用你这一生换他一生，值吗？值。那我用我这一生换你这一生
，也挺值得。满纸故梦，轻落了月光，等大婚事提。素素姑娘，素素姑娘，丫头，是我对不起你，是我对不起你，我没有教育好我的儿子，素素姑娘，对不起，对不起。有空来妖怪酒馆，我请你喝药不醉。带他长出花苞酒来，不醉不归。事到世事无常，你人在身旁，那就是孤影已走出。哎，我有件事情想问你，你那时怎么知道素素不会伤害他们？你告诉我的。啊？我？啊？你说过，人的记忆是有选择性的，只愿意记住自己愿意相信的部分。所谓事实，不过就是把客观还给客观。所以我客观的看素素，不难发现他最终的决定。困而不伤，不过就是想两个情节罢了。我没想到这句话能从你口里说出来，想不到吧？<笑>看什么看？赶快开门啊！是要走去哪里？走吧。这咖啡让我忘掉了很多不愉快的事。不会叫醉生梦死呢。哎，嗯，对了，这个是我前男友做的蒲公英蜜浆糖，把它给老板当个纪念，就当谢谢二位的咖啡了。蒲公英蜜浆糖加咖啡，应该也会很好喝。嗯，那我下次来试试。今天先走了。哎，等等，这个是你刚喝过的咖啡，便携装。作为蜜浆糖的回礼，送你。谢谢啊。那我。果然这里还是有很多东西都忘不掉。<笑>其实啊，人越想确认自己是不是忘记的时候，就记得越清楚。所以无所谓是记得清楚还是忘掉，自己舒服就好了。看来花店变成酒馆还是个挺不错的归宿啊。那我走了。嗯慢走啊！拜拜，拜拜。你好像很喜欢那串风铃啊。哎，我说你好像很喜欢那串风铃啊，居然发现了。怎么？有故事？是也不是，因为它是风铃啊，经常会响起，经常响起。打烊了，这哪来的？古刹捉妖，方丈送的。拿捉妖的礼物送给妖，这事儿你干的挺别致啊！哼哼。好看，好看，给我来杯妖不醉。怎么回事？风雨，你是天灵体，所以灵气潜心地去装神，你不知道。你既然能成为捉妖最锋利的武器，也能堕落成最邪恶的恶之人。我能与你上下一心，你就等太久了。来者不善。我的密宗符不灵了。哎，你看，那好像有个人。
威士忌不加冰，先来杯水吧，谢谢。要是身体不舒服，可不适合喝酒啊。这毛病，应该是好不了了。你信吗？他们以前管我叫外科第一刀，现在连个杯子都拿不稳，更别提拿手术刀了。我就是个废物。我也有毛病医不好，你信吗？他们以前管我叫见酒第一人，但现在，别说见酒。我连基本的味觉都没有，我也是个废物。有意思，你们怎么还惺惺相惜起来了？哎，不过说实话，如果你的工作需要用到手术刀，真的不建议喝太多酒，小酒怡情吧，好不好？就这么点啊？少即是多，酒无非就是个故事的引子和预告，正片还在后头呢，试试看。说的对，酒不在多，好喝就行。来，敬废物，敬废物。奇怪，这个地方我好像来过。这是哪里？追着雾气，不知不觉到这儿来了。奇怪。这个地方，我好像来过。来干嘛？来捉妖还是看美女啊？两年前我捉妖的时候路过，这里丛林茂密，野兽常常出没，附近的村民都有伤残，过得很苦。走，去看看。哎，这就是苦啊！你是不是对苦有什么误解？刚做出来的点心，要不要过来看一下啊？哎，二位客官，要点什么呀？这都是刚做出来的点心呢。是他吗？这人不是已经？大叔，大叔，你听我说，大叔，放开我！你个废物，就这点本事当什么大夫？你除了会包扎之血，还会干什么呀？大叔，你这被咬伤的手，如果不这么处理的话，会长腹股区殃及性命的。少乱说！你还不如直接把我的命要了呢！我现在就一只手了，我怎么养家糊口啊？简直就是个废物，还那么大个医馆，还不如回家种地呢。除了包扎之前，你还会干什么？没事吧？别当大夫了！呸！这到底是怎么回事？他这是怎么了？哎呦，我们小富裕是不是想吃糖了？爹给你买。这人两天前我见过，他缺了一只手，怎么可能又长回来？点心，点心，怎么可能？你肯定认错。他脸上胎记特殊，我绝不会认错。那个屋里的东西，跟这个村子到底有什么关系？肯定有古怪。去谈一谈。来来来，随便看啊！你们吴山村真的名不虚传，什么都有，我都不想走了。是挺不错的，不过你呀、啊，要是早个两年来，看到的可就是另一副样子了，日子过得可苦了。怎么可能？两年的变化怎么可能这么大？真的，因为我们这儿啊出了个神医，周围的人都来找他看病，这不人来的越多，生意就越好，日子就好过了呗。神医？什么神医这么神啊？陆神医呀、啊，他无所不能。无所不能？那么，断肢？可否接上？接上算什么本事？陆神医能给你长出条新的出来，看不出来吧？孩子他爹这条腿啊，之前上山打猎的时候被狼给咬断了，多亏了神医。你看看，来，简直跟原来的一模一样。我说大嫂啊，你这不会是开玩笑吧？开玩笑？怎么会呢？大嫂一看就是实诚人。其实我们两个就是知道这里有神医。特地来看病的，你们也是来这儿看病的？对，看你脸色苍白，是差点意思。我脸色怎么了？很白吗？白，比我死了三天都白。我还以为你们来这儿做生意的呢。就他这样还做生意？他就是个捉妖师，除了捉妖啥也不会，啥也干不了。捉妖师，哎呦
，他爹，我还在肚里折腾的厉害，哎呦，赶快去看看。哦哦、走，你看、哎，我这刚才提你是捉妖师，撒腿就跑了。事出有妖，心里有鬼。真的是捉妖师，错不了。他们亲口说的，我和娃他爹都听见了。对，这捉妖师到咱们这儿干什么呀？就是啊，这不太好吧，村长？这怎么办，村长？万一看见不该看见的东西，出去乱说，会影响镇上的生意的。就是啊，咱们这生活好不容易有了起色，可不能再抽回去啊！我可不想生个娃出来，跟着大人受苦。既然这样。野人，哎，小二，啊，来一斤牛肉，二两花生，住宿，客满了，没房了，你们去别家看看吧。哎，哎，跑了吗？大娘，客栈都满了，不知可否借宿一宿啊？男人不在家，实在不方便，你们去别处看看吧。啊。哎，哎，客房全满，民不留宿。某人的人缘有点差呀，我觉得。别贫了，走了。哎，真走了。这酒不错。现在感觉好些了吧？说实话，当初看你进来的时候，如果不知道的人，还以为你犯了什么命案。<笑>我确实犯了。看完满是愁。